En mér leiðin svo mér langaði að vera hérna með tvöfaldan dósa espresso og þér leiðin svo þér langaði að vera með hatt, hvað kom við þig? Uh, bara hann var í skottinu Ok Mér fannst að passa Já Allt í einu, fyrst hann var í skottinu Fyrst að ég ákvað að opna skotti Til að leita mér að hugsalu höfufati mm-hmm. Og hann blasti þarna við Ég meina, þú veist, halló Þú syngar mjög vel Já, það ekki bara Jú Sorting hatt smá Þú ert líka aðeins búin að, þú ert aðeins búin að tjekka á fyrstu þáttunum að mér Já Þetta er ekki ánægt með þetta Ha? Þetta er ekki ánægt með þetta Jú, vandað Já, Jú. gaman að heyra Hvað er hérna Jú, bara æði, gaman að sjá Kára, Loga og, og Katrínu Já Já Svo kemur Björg um pollinda bráða Nú, nú Já En hérna, þú varst að koma úr jókatíma Já Ertu mikið að gera jóka? Já, bara svona passlega Ok Já, bara passlega okay. Ég er í sólir jóka hjá sólvegu Það okay. er bara frábær orka í gangi sko. Hvað gerir það við þig? Uh, bara allt mm. Heldum mér svona nokku hólum sko. Okay. Bara losar orku og, og bara mýtt og passar bara, bara allt mm. Og líka bara sem að fallið í sólum er að þú veist það er ekki bara það jóka heldur er alls konar svona falleg falleg hlutur að gerast eins og kapp þú veist, hjá Þóru mm-hmm. svo veist með kuldan hjá Andra mm-hmm. veist, við hof svo veist með Yin Yoga svo veist með, ég með Kalla Kakóðar mm-hmm. uh, Heiðrún er með Kvenna Kakó og bara svona mjög svona holistik sko, mm-hmm. og eiginlega er að brjóta út, út veggina þarna sko Ég hittið einhvern veginn sjónum við þú veist alltaf, þú veist stundum vera að taka kuldan ekki? Jú Ertu hann þá í því? Já, hann er bara svona þægilegasti kennarinn, sko, alltaf samþykja alltaf svona æfingi samþykkt Já, hvernig þá? Nei, bara samþykja kuldan Kuldan er harðu kennari? Já, eða, þú veist Bara eins og með allt, sko þú veist, þetta snýst allt um samþykkt mm-hmm. í aðstæðanum og hérna og, og sjá, sjá þetta einhvern veginn bara sem það sem er, sko Hvað hérna hann er svo núna þegar þú, svo ég held að hans áfram að þín, þegar þú kemur, ertu að koma við þetta og veist alveg að vera með mynd og svona út, ertu farin að, ertu búin að vera að æfa því í svo síðustu árum að leifa þér bara að vera í flæðinu og þá einmitt svolítið sleppa tökunum að því hvort einhverju er að hugsa eitthvað eða eitthvað svolítið? Uh, já, ég er nú alltaf, það er nú alltaf svolítið verið, uh, já, ég er eiginlega bara alltaf svona lift forvitninni að leiða mig uh-huh. og hérna, Og já, en ætli ég sé ekki komin með líður, það hljóma kannski arvokandi að segja, en með líður svolítið eins og ég sé svona, þú veist, alkemistin komin heim, sko, eða þú veist, uh, var hann í skilirðingunni í 20-30 ár, bara hinn týndi riddari og, og bara rísa af snitt vergur eins og ég kalla stundum og hérna, þú veist. <laughs> rísa af snitt vergur? Já, bara svona, já, nei, ok, þú veist bara bara sindu minni skildu ja. og bara skilirðu kallmaður bara par excellence mm-hmm. skilirðu en var þér að gefa aðnutandi að hafa ógsla gaman að því sem ég var að gera mm-hmm. þannig að það var alveg gott og, og sigra runnust og, og konan er þú með mér og ég var þrjú börn og, og þú veist virðist alltaf bara verið nokkuð gott mm-hmm. en þú veist en inn í því var ég alltaf að, hérna, að lesa og heinsbegjast og, og alltaf að leita einhverju svona þú veist, er einhver sendi mig einhver í leiðangur þú veist, átti ég að ná einhverja perlu eða þú veist, er ég að gleymi einhverju sko, þú veist, það var alltaf svona þetta en bakka um að hætt sko mm-hmm. og hérna er það, og, já, halda orðum nei, og, já, og það í raun eru svona sört sem var alltaf bara í teóriju og í gegnum einhverja kursa og taki eitthvað bíða í heimispekki og eitthvað svona það í raun eru fekk ekki geta þú veist, ég gat ekki fekk, hafði ekki rými til þess að fara virkilega inn í það fyrir ég hætti í boltanum sko. Mm-hmm. Var það þá þegar þú í boltanum sem þú sem þið virkilega líður eins og þú getur svona fara það svo ég sletti að explora þetta svona? Já, ég meni þá, þá leita ég bara að hérna að hérna forsinu eða þú veist hvað köllum við þetta perlan, mm-hmm. may the force be with you þú veist, kottum við eitthvað töfralampin, mm-hmm. hvað orðið við þetta, handan regbóans eða áskarður eða paradís eða eldurato eða þú veist, hvað viltu kalla þetta mm-hmm. þú veist, eitthvað eitthvað svona og hérna og ég sem sagt hérna já og 
ég sem sagt byrja að fara fer og fer í og þetta er svona fer að gerast sko, veist, þetta, þetta var alltaf í teori og orðum og allt það og ég fer ekki að fá að upplifa hluti fyrr en ég fer að hérna að hérna þú veist, nálgast indjánana og, og fara að upplifa athafnir og þú veist, ayahuasca mm-hmm. sem er bara að planta sem að ég meina, þú veist, Jóra Ókan talar um að hverjum degi næsti því og, og er orðið bara svona nokku næsti óvilót sko af tali um það Ég er búin að vera með eitt viðmælanda hérna sem er búin að tala með mitt að hann hefur tekið ayahuasca Þetta er ennþá svolítið feminismál á Íslandi Já, ég meina, þú veist, og það, það er skrítið sko vegna þess að, þú veist, ég meina, bandar ekki menn eru búin að, eða þú veist, þetta, þú veist, þetta það var svona ayahuasca boom, sko, fyrir 20-30 árum, sko, og staður mm. í Peru sem var bjuggu, sko, 2000 manns fór upp í 200.000, sko, mm-hmm. og skrítið að við höfum ekki, þetta hefur ekki fengið að setla hérna inn í... 2000 manns 200, er það kúskó, eða? eða Nei, ík, man ekki hvað hann heitir um, það er þetta að lesa greinar um, um bara þróun ayahuasca og, og hvað það er og allt þetta sko mm. og hérna og finnið þessi um bara komni strax inn á beint í dýstina með já, beint í þetta og þannig að veist, já, í raun hef ég síðustu fimm ár verið bara að, að skoða þessa hluti svona plant based medicine farið inn í skoða þú veist, það sem að Mexiko indunar er nota þeir nota, þeir nota kaktusa mhm Og svo erum við hérna heima að, að byrja svona að, að skoða sveppina. Mm-hmm. Þú veist, og það er náttúrulega svona stigmatæst og, og það er eiginlega skemmtilega að, að, þú veist, að hérna, já, eða þú veist, að hann hefur alltaf verið notaður á mjög skringilegan hátt. Mm-hmm. Og þetta er svona, en þú veist, ég ætla ekki að tala kannski meira um hann, ég mun að lesi, kíkja bara á Michael Pollan. Amit. Hann er svona svo skýrasti. Mm-hmm. Svo svona, þú veist, vísindamaður fyrir þess að leið skrifa bóku en það heldur fyrir lestra. Mhm. Þú komur kanskje betri inn á eftir. Af því að þannig að ja kanskje sorry að því, þannig að þetta er, er svolti þannig í þessum í þessum þáttum hjá mér að það eru bara svona einhverir hlutar að gerast sem ég stýri ekki sko. Uh-huh. Og það er eitt eins og ég segi eitt viðmælandi nú þegar búin að tala um þetta og það var ekki af því að það hafi verið eitthvað plana sko það bara gerðist. Og svona er þetta. En hérna ég mun langa aðeins bara svona af því að tala um þetta sem svona þessa leitina uh, oft bæði hjá sjálfum mér og svona fólki sem er, er, hefur verið í einhveru svona Það er svona kallað svona einhverju andlegri leit. Ég upplifi þetta stundum eins og það er svona manni finnst eins og það sé eitthvað sem eigi að vera öðruvísi sem það er. Þegar maður er eitthvað svona byrja það er eitthvað sem þú talar um skilinningu á þann. Mm-hmm. Heldur að sé ekki mjög mikið að fólki sem er með einhvers staðar inni sem er einhverju svona tilfinningu um þetta á að vera eitthvað neginn öðruvísi. Mm-hmm. Það er eitthvað sem vantar inn á. Það er eitthvað sem og það er svolítið þaðan sem mér finnst þú kannski vera að tala um að þú komir að þú Þú hefur kannski svolítið þóra að fara lengri en annað fólk í að bara virkilega byrja að skoða, sko. Já, já, og þess vegna, ég held sérlega, ég veit að tala um þetta, uh, að í raun, uh, veist, leitin er svolítið að, hún er áhættusöm, veist, þetta er bara eins og í öllum, öllum góðum bíómyndum, öllum ævindýramyndum, öllum góðum góðsögum, ævindýrum, að þú veist, hetjan þarf að fara og hún þarf að leggja sig í hættur og og sumi koma ekki til, til baka ég meina, margir jætnir af drekanum eða, eða kvalnum eða, þú veist, en það er að segja, það að fara að elta þessa rödd mm-hmm. skilur bara eins og í Frozen 2 eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað svona voice, svona eitthvað svona <laughs> og, og þú veist bara, æ, þú veist, ég, ég er hérna drottning, þú veist, ég hef allt el, elska mig allir, þú veist á því verður elt þetta skilur þú? Og þú veist, þú getur alveg sett tappa í eyrun og, og síðan bara gert þitt og dáið og eitthvað svona en, en þú veist hei, þú veist, kom á þú veist, langaði ekki að skoða galdrana og þú veist, þetta er ekki eitthvað þarna mm-hmm. og þú getur alveg þú veist getur klúður öllu á svona yfirborðinu mm-hmm. og bara hvað varð um þennan gaur, ég meina hann var einu sinni þetta, hann var einu sinni með þetta fyrirtæki svo bara hvar var hann ég myndi þessu í, í þínu tilviki þú kemur sko sérstaklega eftir ólympiuleikana þegar að þið vinnir silfrið þá ertu bara þjóð hetja og þú ert einhvern veginn svona bara það var það eitt þekktast þegar maður á Íslandi og rosa og þá svona fyrir margin mar- sko bara svo ég snúið þessu örstjöld þú veist, ég, ég, Fyrir mér, veist, ég þekkti mig ekkert betur, 
veist, ég, ég losna aldrei við sjálfum mig, sko. Einmitt. Veist, frá, frá mínum bæðitirum, mm-hmm. þá er ég bara búin að ná einhverju takmarki sem er eitthvað, eitthvað. Akkurat. Ég þekki mig ekki allt í hún eitthvað betur, ég er alltaf mín þjóðhetja, sko. Já, en þannig, ég, þannig ég segi það, skilur. Þannig, en það sem er að segja er, er ekki einhver hluti af svona egóni, ef að fólk hefur fengið svona mikla viðurkenningu fyrir eitthvað, þá myndi maður alltaf vera eitthvað sér einhvern veginn, en þá erfið er að, að stíga síðan fram og vera bara eitthvað allt annað en fólk þekkir þið fyrir að vera, skilur við. Skilur við hvað er að vera? Já, það er skil. Já, Upplifu, þú, hefur þú getið upplifað einhverja svona áhætti eins og þú sér þetta fórn einhver eða sér þetta tap einhver við að þóra vera svona, þú veist, þeirna geysa lapa skrýtningarlinn? Jú, en það, en það er okkur að, að, að í mínu tilviki þá, meðað við þetta, er, er ég þá líklegri til að festast í fangelsi einhvers sem ég á að vera, sko. Mm-hmm. Hann er kannski erfiðar að brjóta það heldur kannski fyrir einhvern annan. Mm-hmm. En þeim mun áhuga verða það, þeim mun áhuga verða það. Einmitt. Og líka ekki bara til þess að vera eitthvað, eitthvað heldur er það, þú veist, það er þessi rödd í manni. Og ég, ég sé, þú veist, farðu þessa leið, þú getur orðið, þú, það er alls konar gildur á leiðinni, þú getur, þú veist, orðið alls konar mm-hmm. og aldrei komið til baka og týnst og orðið, sumir verða alltaf heilægir og það er alls konar skemmtilega gildur á leiðinni, mm-hmm. sumir festast í alls konar og hérna, en, en svo ég taki spoiler á þetta að endastöðin er alltaf hér, sko, Akkurat. þetta hér, þessi stund okkar hér, þú og ég núna að geta skynja veist, í raun eru snýst andleg veðuppferð um að fá aftur skynjunina hérna sem þú hafði þau að spart Akkurat. í svona mjög stuttu máli Akkurat. það að fá að sjá og geta setið í náttúrunni og veist, leift fuglum flugum, fundið stærðina í þessu þrívítar þessum þrívítar spegli mm-hmm. sem er alltaf í kringu þig á öllum stundum uh, þá ertu heil að komin heim sko. Og þú, og þú nærð að síja út tíman, þú nærð að síja út fjarlægðir og þá, þá situr eins og í fyrsta skipti og áttur á því að hásæti Óðins, að hásæti þitt, hásæti Arturs er þrívítar kúlan sem er alltaf í kringu þig. Mm-hmm. Er þetta ekki balans á milli þess að því þú talaðar á þannig skiliringuna og endalega myndu við segja mjög mikið af fólki í nútíma samfélagi sé fast í bara á hvernig skiliringu svo fer fólk eða sumir svona ákveðin hópra fólki fer í ákveðina leit sem er þó svona hvað sér þúst andleg leit en að lapa. En á endanum kemur síðan alltaf einhvern ein mánudagsmorgun eins og þú segir skilur þú ert með konu og þú ert börn og er þetta ekki einhvern ein kunstin að finna ballansinn á milli þess að einmitt fara í einhvers konar annars konar skynjun og fara í ferðalög en síðan kemur alltaf heim aftur eins og þú ert að segja núna skilur. Jú, ég meina það sem að gerist fyrst oft er að þegar fólk fer inn á við og þá, þá myndast kontrastar og þú verður introvert og allir eru fávitar og veist að það er engildran skilurðu og þú ert inn á við og darara og svo lestu þetta og skilurðu engin og allt þetta skilurðu <laughs> Jennifla, Jennifla, Jennifla þekki dóldu mikið af fólki sem festist þarna Já, já, það er bara, <laughs> það er bara hluta, það er hluta geiminu sem festist í hérna, ég er orðið svo andlegur og allir þeir sem eru ekki andlegur og þeir eru fávitar Já, 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 <laughs> svo er askum gildur mjög skemmtlegt og hérna og fyndið og hvernig hafa verið þessu sjálfur hvernig hafa verið svona stærstu gildrunar að þér hinga til um, við þurfum við hvar hefur verið lengst hvar hefur verið lengst í einhverju eða þú veist <laughs> líklega flóknasta gildran er einhver sem ég veit ekki af akkurat núna góðbúndur hann sker í statu þar akkurat núna í eitthvað og, og einhver sem er einhver staðar er bara gaur hann er þarna skilur við <laughs> eitthvað svona en en <laughs> en ég var lengi einmitt þarna á, en það var svolítið með atvinnumennskunni þannig að það fór ekkert mikið út og konan mín bjargaði mig svolítið út úr því mm-hmm. það var svona, ég átti svona fást í hann tímabil sko, þar sem ég var meira grúska og lesa og svona og fastur einhverjum bókum og, og ein bók opnaði aðra bækur og, og það var bara svona styrla tímabil og hvernig horfur núna á en, eins og handbolta tíman uh, að því ég gerði bíum undir fótballarlandslið og þá er ekki fyrir en að því ég, var, ég hef ekki verið hérna, að æfa þessar svona hefðbundu íþróttir og þá áttaði ég mig á umhverfun og þá voru nokkrar að leikmannum sem sögðu við mig bara sögðu þú skilur kannski þetta er ekki svaka spennandi að þau eru bara inn á okkur hóteli og það bara, það nánast bara ég ætla ekki að kalla þetta fangil sér því auðvitað eru þeir að vinna við eitthvað sem þeim finnst æðislegt mm-hmm. en það eru rosalega skýra reglur og það nánast sett að reglur um hvað áttu að vera að gera heima hefur allt þetta hvernig upplifur þú en, en síðan á 
himboginn náttúrulega er frábær félagskapur, þið vinnir sigra, hvernig horfur á handbolta tímbilið núna? Þegar við komum með svona svolítið fjarlægð það? Já, núna eftir svona fimm ára pásu, veist, þá alveg svona, veist, ég væri alveg til að fara inn í, inn í það, maður sakna klefans, skilur og þetta er náttúrulega engi veit hvað áttu við fyrir mist, hefur er náttúrulega alltaf svolítið valið, mm-hmm. veist, maður veit að kannski, maður vissi það en samt, það er náttúrulega alltaf aðeins að fá fjarlægina til að átta það á hversu fagurst það var uh, en hérna þannig að þeir, veist, gæfan er raunum verið að átta sig á, á þessu áðurum og hættir að geta verið meðvitaður um hvað þetta er gaman mm-hmm. en það er oftast ekki menn fyrir þeir eru komnir yfir þrítutt eða skilru sem að, sem að geta bæði verið í klefanum og notið þessum leið Akkurat. horta það svona utanfrá og bara vá, ég er að fara inn í og vá hvað ég dýrk þetta á, darara, og eitthvað svona en flestir mæta bara klefan Það var einnig mitt af leikmannunum í fótboltanlandsliðinu sem var einmitt komin yfir þrítut sem sagði þetta við mig, við vorum í einna ferðunum með landsliðinu og hann segi bara sölvi, ég gerir mig grein fyrir því hverju gangi hér sko. ég já, hérna, já, já. það eru börn heimi á mér og konan mín er bara basla við sjáum þau, ég er hér að fá vel borgað, þeir eru að leika mér að sparka í bolta og ég er með bestu vin mín þetta eru borðreitindir Emil er endar heldur að hugsa svona svolítið líka Ólafur Ingi Skúlason já, já, já. Okay. Og, og það er einmitt eins og segja það er oft kannski ekki fyrir menn eru komnir á svona seinni árin sem er fatta þetta sko já, já, já. en kunstin er að geta fatta þetta án þess að, að, að affekti eða hafi áhrif á Akkurat. getuna eina, sko. hvernig er það einmitt að því að maður er oft hugsað þegar þú ert atun íþróttamaður á þessu leveli þá oft kannski þarft að vera í ákveðinni skilurningu til að geta haldi getunum eins og þú að segja Emitt. hvernig er hægt að, að, að láta þetta tvennt fara saman og þú sérð því nú við dund á meðan þú ert á þess að það komið niður á framöfnstöðinni Já, það er bara, það er kunstin sko, það er að segja það er að segja, í, í upphafi þá ertu að gera hlutina og þú gerir það af einurð og þú gerir það vel og skýrt svo, ef að þú fer þessa andlegu leið kallum það bara það mm-hmm. þú veist, þá kemur splitt í þig sko Og þá fer að myndast dialógur á milli persónuna, það er ákveðið svona skitsofreinja í því. Akkurat. Og hún er bara, hún er nauðsileg, hún er nauðsileg til að öðlast frelsi frá skilirta gurnum og það þarf að geta verið samtal sem að kemur úr einhverjum stærri ranni, mm-hmm. dýbri ranni og tímalausum ranni sem að fer að skoða aðgerir þessa hér á meðan er að gera það. Sk- skilur þú? Í skilur, upplifur þú, Anna... upplifur þú svona síðari árin á ferðlinninum upplifur þá að þú væri svolítið komin á þennan stað því maður man að þú varst komin í svona heimspekilegri pælingar en vanin er með íþróttamenn upplifur það þá já, síðustu árin þá gátu þessi tveir dansa saman mm-hmm. án þess og án þess að það þessi væri eitthvað að leynast sko. Mm-hmm. en það er mjög hættuleg leið að fara og hún getur, hún getur valdið því að þú ert í tómu rugli í langan tíma mm-hmm. ekki bara sem íþróttamaður heldur líka sem manneskja skilurðu, segjum og sérð fórstjóri í engstari fyrirtæki mm-hmm. og svo ákveður að fara andlega leið mm-hmm. skoða eitthvað er ólógík eitthvað sem eikar ekkit sens, eitthvað sem er ópraktist Akkurat. Veist? og þá, þá fer að myndast þessi og þú fer að, spyr, þú fer að skoða allar aðgerðinnar á meðan þú ert í aðstæðan mm-hmm. og þetta er það stórhættlegt, skilurðu, þá einhverju fundi <laughs> veist, eitthvað og meðan þú ert hérna, það er að dýla eitthvað þá ert að skoða Skilur þú? Ég tengi við þetta sko, ég man eftir hérna og ég lýsi þessu í bókinni sem ég skrifaði þegar ég var svona upplega mitt, eitt, er, mínum erfðustu tíða tímabilum þá var ég einu svona taka viðtalið Þorgeri Katrínu Gunnarsdóttur mentamara þeirra og ég upplifið að 90-95% orkunni minn á meðan ég tók viðtalið var í að ég var meðvitaður um ég var að taka viðtalið og ég var meðvitaður um allt sem ég var að segja og þetta er svakalega erfitt ástand sko <laughs> að því þú tínir algjörlega því að geta verið í stað og stund já, já, já. Þegar, að, þegar það er eitthvað neginn svona þegar er eitthvað neginn eitthvað svona meðvitund sem er að taka að þér alla atiklin og síðan eins og þú segir, síðan kannski á einhverjum punkti fyrir þetta að sýnka meira saman sko. Já, 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 ef maður persistar í því hvað er að þrá kallast, nei, þrá hvað er íslensk orðið? Já, það er svona að vera, vera þrautsegur eða svona, já, hérna, persistant Já, í þessu, þá sem sagt, eins og segi, þetta er svolítið að fyrst vera skilirstur mm-hmm. svo þóra að taka hérna þetta og það er kalla silent witness hið þögla vitni mm-hmm. þú býr til þögla vitni sem að skoðar allt sem þú að gera mm-hmm. og það er svona skitsofrenik tímabil og svolítið 
og hérna en svo ef þú, ef þú treystir því þá, þá sameinast þetta aftur sko og þá áttur að því, þá ertu bara eins og hobbitandi þegar eru búin með aðeimtýrið komnir aftur í sjæjar og allt er breytt, mm-hmm. er allt öðru í sig og hérna skilur og eitthvað, skilur, geti, skilur munu hlustandandi skilja, við erum alltaf svolítið djúpir það er hundrabúrst það er hundrabúrst, þú stoppar okkur af við erum konur í ruglið mm. nei, ég er nefnilega, ég tengi við allt sem þú segja sko, mm-hmm. og hérna Og það er kannski þetta eitthvað neginn að því ég hef líka verið innan um alveg þú er mikið af fólki sem eru svona andlegri vegferð og ég held að sé svolítið margir sem festast á þessum stað að, að það, þú er eitthvað neginn ferð að vera of merkilegur fyrir að horfa á fótbaltaleik eða þú, þú veist að eitthvað neginn og, og þá missur við gleðina sko Algjörlega Og það er eitthvað neginn að ná, ná að koma til baka sko Já, algjörlega Láta þetta sínka Algjörlega Það er akkurat, þú veist, en, en það þarf að fara ferðina Þú það er þó að alkimistin, þó að fjársjöðinu sé heima hjá alkimistanum alltaf, mm-hmm. þá er einhvern veginn þess vegna kent, hann, hann þarf alltaf að fara, maðstu söguna, eða skilur þú? Alkimistan? Já, hún er opnslega, ah, já, hún er opnslega falli metafóra fyrir já. þetta, að þú veist, hann þarf að fara lengst til að heyra einhvern annan segja, já, þú veist, ég heyrði eitthvað að það var í fjársjöður þarna en ég trúði ekki, og þá fattar hann að fjársjöðurinn er í garðinu hjá hann. Akkurat en til þess að átta sig á því að fjársjörun er heima hjá hann í sjálfum mm-hmm. í því sem er, hann er að upplifa okkur núna alltaf mm-hmm. þá þarf hann að fara þess að leit sko. Mér þetta var mjög góðu punktur hennar sem ég oft velti fyrir mig til dæmis eins og með mig að það er rosalega auðvelt fyrir mig að ég segjum bara í gegnum tíðina að segja hérna já peningar eru nú ekki alveg málið mér finnst ég ekki alveg geta sagt að fyrir ég er búin að prófa að vera ríkur nákvæmlega, skilur við peningar eru bara alveg málið og þess vegna er rosa mikið að fólki sem segir að ég, þetta, þú veist, það er ekki málið í lífinu að vera frægur, ok mér finnst alltaf ljóma öðruvís að vera að tala við mannuski sem er búin að prófa að vera frægur algjörlega, skilur en því þá, þá ertu búin að fara vegferðina áttar að á því hún var ekki alveg málið og kemur aftur til paka og þá, og þá koma orðin frá þá koma orðin frá stað reynslu en ekki þeóri svo við verðum aftur í þú tala móðan sko Það er alveg hægt að lesa eitthvað og halda Já, eitthvað á þínum stöðum. Þú dæmir ekki þingmanni og þau eru ekki verið á þingi, það er bara, það er ekki hægt. Ég reynda að gera það stundum. <laughs> Já, en þú veist í raun, ég meina, fyrst bara, hey, þú veist bara, ertu ekki að djóka, þú ferð þarna inn, þú veist, vonandi fyrir okkur, þú getur þetta byrjað að, að aðeins að krungi þá sem að þér finnst vera einhverjir, einhverjir á, á, þú veist, what pipes of power are you smoking from? Já, já. Eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Eitthvað, eitthvað handbendi einhvers. Einmitt, einmitt. Veist, þá ég meina, þá bara, hey, wake up, skilur mm. en, en hitt fólki sem að fer þarna inn fullt af ork og passion og kannski eðlilega koðna stundu niður er þreytt. Veist, hversu, veist, hversu, þetta, þetta er líklega eitt erfiðast að djobb. Þú ert að vera með fólkinu, þú ert að rífast við það, taka slægi og svo ert að hitta það daginn eftir. <laughs> þú getur ekki einu þú getur ekki einu hætt eða farið annað eða vá, ég nefn ekki að sjá hann í viku skilur, þú veist, það er ekki, það er ekki bóði þú veist, þetta er galið djóp hann er bara respekt æ, ég geta ekki Nei, mér að sammála ó, er enginn að sjá það eða. og þetta er að besta sem við eigum ég mun að kannski finnum við betra system eftir eitthvað, eitthvað en þetta er í örnablikinu okkar besta system ég hef horft á rosalega mikið að góðu fólki fari stjórnmál og það breytist alveg svakala mikið sko. Já, já. og ég hugsa mér, þetta er ekki slæmt fólk sko. en það er bara þetta, þetta, og ég meni, ég held að Jón Gnar er einmitt gott dæmum hann, hann sagði bara eftir að hafa verið fjögur ári í þessu bara, þetta, ég get þetta bara ekki nei, nei, og Jón Gnar hann er bara gæi sko. Já, já. Hann, bara, hann bara höndlaði geta umhverju sko. Nei, nei, nei. og ég, hérna, að því ég þekki hann og ég veit hvað hann er eitthvað svona hjartarheit mm-hmm. þá skil ég bara hann hafa ekki höndlaði þetta mm-hmm. þess vegna finnst manni svo fallegt eins og kata, þú veist, að geta verið einlæg allan tíman eiginlega mm-hmm. sko, staðið mm-hmm. með sjálfur sér mm-hmm. og það er að það nokk, þú veist einhverju sem eru alltaf halda sér sko, það Já, er ég meina, fallegt sko. ég segi bara eins og eftir þess að fyrstu þætti mína sko, að þá hérna, ég fengi rosalega góð viðbröð, en það er áhugavert að einu neikvæða viðbröð sem við fengi hafa verið um viðtali við hana um hana, og þá hugsa ég bara vá, það var ekkert hún var ekki að gera neitt slæmt í þessu viðtali hann, sko. Nei, bitu, hva? Ja bara fólk fólk bara þú veist það að vera stjórnmálamaður það þýði bara en eins og hún sagði hérna í stólnum sagði þú veist það er á einhvern hátt er fínt að vera með þennan skjöld ég er forsætisráðherra þannig að ég sé ekki að taka þetta allt inn á mig sko. Já einmitt. En það er aðlega þetta sko þú sensar eiginlega fljótlega þú veist hver er þarna af einurð 
fyrir sjálfum Sjálf. sig ennþá með vonir og þrár og óskir um, að, mm-hmm. um betri heim og t- þú heyrir það strax hann talar þannig mm-hmm. svo heyrir ég öðrum sem að tala bara eins og ég veit ekki hvað og þú finnur alveg að þeir eru með eitthvað svona veist, það er búið að grilla þá fyrir einhverju og, og það er ekkit aftur snúið sko. Mm-hmm. Veist, þú, ert, þú ert með eitthvað fyrir ofan þig þú ert ekki frjáls það er svona En þú ert, við, við erum að feta okkur í átta því sem okkur langar að tala um sem er mentakerði sko Við erum mm-hmm. að tala um þessar skilirðingar og við erum að tala um einmitt þetta hvernig og þú veist, ég veit að þú hefur sterkar skoðanir á mentakerðinu og það er náttúrulega kannski grunnin stærsta skilirðingin Já Menta, Byrjum á því að í augnablikinu er mentakerði það besta sem við eigum Við er bara, er, já. Já, við er bara sem mankinn Þú veist, við erum ekki komið lengra. En mér langar samt að ef að getum myndi sína okkur hérna mynd af því að sko hlutir breytast og það er nú eiginlega allt búið að breytast. En Aha. sko það er svo margt í mentakerunum sem hefur bara ekkert breyst og ég erum sammála við erum, ekki búin að, við erum ekki búin að koma okkur saman um eitthvað betra kerfi en, Nei, er, bara... en er ekki breytingarnar á mentakerunum þær eru alveg rosalega litlar með um hvað aðrir hlutir hafa breyst mikið sko. Einmitt. Þetta en það því er samt að það er það besta sem að við okkur hefur dottið hug. Annars væri það betra. Já, en er ekki eitthvað skrítið við sko með frá hugsum bara svona þegar ég, segjum bara þegar ég var í grunnskóla mm-hmm. og svo er barn sem er í grunnskóla í dag mm-hmm. það hefur bara rosalega, en á þeim tíma var það sko til internet mm-hmm. en það hefur ekkert mikið breyst og ég veit að það er kannski einhver í kennara sem er að hlusta hérna sem er ekki alveg sáttir því það hefur eitthvað breyst mm-hmm. en í grunnin Nei, ég sko, ég er einmitt ekki að segja ég er ekki að segja að við eigum ekki að gera eitthvað ég bara að segja það að akkurat núna, bara útgangspunkturinn er sá Hárrétt. að í augnablikinu er þetta besta kerfi sem okkur sem community hefur dottið hug sko. Hárrétt og, <laughs> og síðan bara spurningin við stafa margir, það er að segja gallin við eiginlega allt í, í kringum mentakerfi er að við erum öllurinn fáralega góð í því að taka neikvætt argument á mentakerfið mm-hmm. við vitum rosalega mikið hvað er að einmitt og hvað mætti betur fara og da, ra, 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 ra. þetta er frábæð búndur vegna þess að þetta er alveg eins og svolítið eins og með uh, stjórnmálakerfið og svona að það, við erum orðin góðið gagrýmd en við erum ekki alveg búin að svara því hvað á komi í staðinn nei, nei hvað, hver er, því, ég veit að þú ert búin að vera að vinna Hva? Já, ég, sko, í raun það sem ég legg til svona jákvætt argument mm-hmm. er í raun að það er að segja það hefur engum tekist að fara inn í kerfið og breyta því að einhverju ráði saman bara þessi mynd sem þú ert að sína Einmitt. Einmitt. það er að segja það virðist vera þannig að ef þú ferðin í kerfið ef þú samþykkir útgangspunkt kerfisins sem er aðalnámskrá mm-hmm útgangspunkturinn er sá að, að við höfum hannað eitthvað fullkomið kerfi eða, eða minnst versta kerfi sem er þannig að ákveðnu tímabúndi, að ákveðnum aldri þá síðu börnin okkar að læra ákveðin hlut mm-hmm. þetta er besta sem við eigum í dag Einmitt. og hérna en það er og það er komin, það... já, það eru, það eru miljón blikkandi ljós á þetta <laughs> er sé, já, þú lest út, út, út úr þetta hlut sem að bendir á það sem er minnst versta kerfið já, já, já <laughs> það segir svolítu mikið já, já, þú veist og, og við þessa setningu þá ætti að hringja alveg fullt af bjöllum í fólki mm-hmm. og það virðist vera það síðustu áratugi að ef einhver ferðarna inn og reynir að hrófla við einhverju þá gerist þú að lítið og það er svona svipa eins og að fara á þing veist, þetta gerist ógeðslega hægt mm-hmm. og ég held að og ef við förum þá leið ha, þá mun þetta taka einhverjar veist, Aldi. ára tugi og við munum ekkert sjá mikið þrátt fyrir alla breytingarnar í kringum okkur og hraðan og, og darara en það sem ég legg til, jákvæmt argument er að við gerum það sem er kerfi hollast til að endurskoða sig sjálft vegna þess að þetta snýst ekki mannesku lengur þetta snýst um ósýnilega orku sem að tekur fólk yfir mm-hmm. það er að segja Veist, það er engin, það fer einhver þannig inn og þessi ósynlega orka hún er einhvern veginn helsti bóðbyr, það er að segja ég legg til að við, að, að kerfið búi til eitthvað sem er andsnúðu kerfinu Ok, hvernig gerum við það? Já, við þurfum eitthvað við hliðin á, við þurfum tilraun, við þurfum hugrekki, við þurfum forvitni við þurfum að geta sleft 
Mm-hmm. Við þurfum að geta tekið smá áhættu, það er að segja, ef að, ef að þetta er kerfið og menntakerfið og allir sem eru undir álugum aðalnámskrár, mm-hmm. allir, mm-hmm. það er bara allir, það eru bæði börn, það eru kennarar, það eru mæstarara, að við þurfum að búa til tilraun sem er hér og hún hefur ekkert að gera með Það er að segja, hún er undan þá að frá aðalnámskra. Og ertu þá að tala um bara að þessi ákveðin hópur tekin og það gerir tilraun með eða hvað? Já, sem dæmi, ef, við, ef, að, ef að 20 fóreldrar Og það verður þá að vera fóreldrar sem eru tilbúnir til að taka þátt í þessari tilraun Já, Já, sem eru nógu styrtlaðir til þess að leifa <laughs> krökkunum sínum að sleppa við aðalnámskra okay. og taka þá áhættu að ef að þau fá að fara kannski bara fyrst gera það sem vilja frá nýju til tvö og, og það er að segja, það eru búið til einhvers konar að kennarnir séu einhvern veginn, þeir eru kannski ekki margir og það er bara svona improv í kri- það er að segja, eitthvað, við búið til eitthvað sem er á forsendu barnsins og við barnið kemur inn og barnið segir mig langar að dansa mm-hmm. þú veist, og þá er einhver sem að getur einhvern veginn tekið það mm-hmm og barnið dansar í klukkutíma svo segir barnið mér langar að læra músík mér langar að læra hérna á fótusjá er, er ekki búið að prófa þetta í Abraham Maslow skólunum bandaríkjum? Jú, það er alveg, það er fullt að dæmum mm-hmm. það eru alls konar skólar ef við kíkjum bara aðeins yfir mm-hmm. og málið er það að fyrstu tilraunir ég meina byltingi ég eftir börnið sín mm-hmm. skilur, fyrstu tilraunirnar sem við gerum munu líklega það verður kannski alls konar en þú veist, þá er við mistakosti að að prófa og þroskast og læra mm-hmm. veist, en veist, það sem við erum með núna allt inni, allir að gera það sama ertu ekki að fokkum djókin <laughs> þú veist, eru þú ekki að grennast <laughs> veist, þetta er bara halló latti sko <laughs> nei, þetta er bara út í hött út í hött að, veist, ég að, 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 að gera það sama <laughs> þú veist og bara það er ekki yes. þú veist, ha Hvað er versta þessu? Við erum náttúrulega við, við hérna maður ma, ma læri dönsku í rosa mörg ár og svo fyrir maður til Danmerkur til að tala ensku. Ég ætla ekki, ég ætla ekki að taka Læ... neikvæða lengur. Nei, nei. Þetta, þetta var eina, hérna, what the... <laughs> það er eina neikvæða sem ég ætla að segja. Ég er að segja, hversu styrtlega er það að prófa ekki þú veist, að prófa ekki eitthvað allt annað Þú veist, það gerir ekki tilraun, allt fjármagnið sem við höfum, allt, þú veist, ég ekki, hvað eru þrjú þúst manns í, í, á, í menn, eitthvað? En hver væri þín tillaga að tilrauninni? Þú veist, þú ert búin að svona nefna hluta. Já, nefna... er sú að til dæmis mentumálraðarnindi, mm-hmm. brjóti ótta ólæti sínu, skipi einhverja nefndið eitthvað, seti einhvern pening, mm-hmm. búi til tilraun, seti í það, það bött, og þau fáið bara að gera það sem þið vilja, mm-hmm. og við bara horfum á þau, bara hvað langaði að gera Men það er skóli, er, er það ekki? Þú veist, Þe- hvað langar að gera? Að treysta börnunum, skinnum barnana, þú veist, innsæði barnana mm-hmm. og, og snúa þessu við og láta, sko, ég, ég er að segja þér að þetta er skemmtilegst að djóp í heimi, sko, mm-hmm. að horfa áttra barn, fá að gera það sem að vill, tíjara, jafnvel tólvala, tólvala, þú veist, mm-hmm. og bara hvert langar að fara mm-hmm. og, og að kennarnir Þá, þá held ég að sem að gerist er að kennarnir þróist út í það að verða geðvegir improvistar mm-hmm. veist, þeir verða bara loksins þjónar batnana, mm-hmm. ekki fangilsistjór ert ekkert grína stínis <laughs> fangilsistjór nei, nei, en sko það sem er sko, það sem er the big flaw er, er þetta þessi vestrana hugsunahátur að þurfa beisla og stjórna náttúrunni en ekki horfa á hann mm-hmm. skilur þú við kunnum ekki lengur, við horfum ekki á náttúruna, við um alltaf tala við þurfum að survive hana, mm-hmm. sem er að vissu leitir rétt, en við það tapast á sama hátt varandi börnin, við, við teljum okkur þurfa að stjórna þeim. Sko, sko ákveðin hátt er allavega að... Þannig að endilega, please, kottu með eitthvað counter argument, veist, að því er örgulega með fullt af blindspottum. Já, já, en, en ég er að segja því nei, að því ég held sko að vissu leiti, við erum, við erum, þetta er svolítið eins og ég get alveg verið sammála um það, mér finnst menntakerfi vera bara algjörlega, og ég hef sagt þetta opinberlega bara algjörlega gal en ég hef ekki ennþá komist að hinni fullkomnu hugmynd og meðan er ég eitthvað neins ok, ég get ekki verið að rauni yfir þetta kerfa og meðan ég er ekki betri til sjálfur, Akkurat. þú ert hérna að koma með, með eina pælingu sem er þetta verðið meira á forsendum barnana en síðan er líka annað sem að mér finnst eitthvað neins augljóst sem er að þetta kerfi er hannað á ákveðnum, eða svona stór hluta þessu kerfi er hannaður þegar það var þörf á ákveðinni tegunda fólki út á vinnumarkaðin, mm-hmm. tengslum við sko, innbyl, innbyltinguna og eitthvað svona uh, 
alltaf. Og síðan er þetta að verða svo auglýst að við erum einhvern veginn við erum að ef við segðum að það væri svona svo ég sletti skilsettin væri dolti mörg að þá er menntakerfi rosa mikið að mæla bara eitt. Já. Magnús Geving hefur til dæmis talað um að þetta væri soldið eins og bara ef að það hefði verið rosa mikið ef að hann væri hérna yfir menntakerfinu og það er bara já, við þurfum fólk sem getur fara í split. Svo er eitthvað sem er frábær í hérna starfræði og verkfræði en menntakerfi gengur út og það bara þarf að pína þennan gæi í split. Mm-hmm. En bara ekki ek, alls ekki hjálpa honum að verða betri í starfræði og verkfræði. Jú, en þó í neikvæðargun mættinu. Já, ég skilli. Já, já. En ég er að segja þetta einhvern veginn að við, við erum með við erum svo augljóslega ekki að íta undir hæfileika fólks á ólíku sviðum. Skilur við hvað er það? Það er svo augljóst að það er svo stór. Þú stend ennþá í hvað við erum ekki að gera. Ég bara segja. Já, rétt. Og, og ég, 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 er, ég, ég er að byrja á því. Já, <laughs> nei, nei, þú ekki van með þetta. Það er ekki ég, ég, ég er að byrja þar já. til þess að geta síðan komið með tilhugunar. Kottu með núna. Ein tilhuga með þessum þú er komið með. Þetta verður meira forsendu barnsins. Önnur tilhuga er að við verðum klárlega að fara, fara að hafa þetta fjölbreyttara. Við verðum klárlega að fara að hafa fleira heldur en bara að vera reyna og ákveðna tegund að framheila starfsemi. Já. Þú veist eins og þetta einhvern veginn að vegum að vera muna endalust að hlutum þegar að komið Google og Þetta er út í hörð. Sko, Yngur hannar góðu kaur, hann hérna segir til dæmis, þar sem að koma okkur hingað, þarf ekki endilega að koma okkur þangað. Heimitt. Sem er mjög, sem er svona skemmtileg setning. Og hérna, og okkur þetta, ástæðan fyrir þurfum að standarda þess allt, mm-hmm. er að því að við erum tæknilega ekki nógu klók. Það sem að myndi gerast í það að við myndum hérna hvíla aðalámskrá og einhverju tíðanbúndi, mynd, það myndi krefja okkur sem hóp að þurfa að finna tæknilausnir til að, að manneta það. Okay. Skilur það, það, það er yrðu til okay. við þetta. Það er að segja, við getum til dæmis bara veist, búið til einhvers konar uber þú veist, fyrir, fyrir skóla. Mm-hmm. Skilur þá meina ég, hvað gerist með uber? Fattaru, ef einhver þarf leifubíl, þá er leifubílstöri. Mm-hmm. Og það er bara dang, 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 skilur við. Það er að segja, gætum við þá hanna einhvers svona kerfi þar sem að kennara væri einhvern inn í starttólunum mm-hmm. sem leifubílstjórar, mm-hmm. hver með sína sérþekkingu, veist, allir elska að kenna það sem þeir elska, mm-hmm. skilur þau, mm-hmm. ég elska að segja góðsugur, ég elska að segja ævintýri mm-hmm. og spila, ég elska það, mm-hmm. norrann góða fræði, samanbyrða góða fræði, ég elska það, ef einhver hringir í mig og segir, Óli, hann er að hérna, taka, það er hópurinn sem að langar, veist, ég bara, ég skal borga ykkur fyrir það leikur við það sem á ég borga bara finnmúst fyrir það skilur eitthvað svona þú veist að það er að segja á öðrum endanum er manneskja sem að brennu fyrir eitthvað mm-hmm. innst inni og hinum endanum er manneskja sem að elskar að læra eitthvað mm-hmm. og ef við getum tæknilega fundið eitthvað leið til þess að láta þess að manneskju mætast þegar þær vilja mætast búum það til málið dauðt Ertu búin að vera, ertu búin að, að því ég veit að þú ert búin að vera að þróa hluti í kringum svona kennslu og annað, Aha. ertu búin að, þú lítur að vera búin að tala við mikið af fólki með svo hluti á síðustu árum, upplifur að það sé vakning og upplifur að sé mikið af fólki sem væri til í að Nei, ég, en, já, jú, jú, það er allir tilbúnir, en ég bara segja, það er dreki og náðu þessu öllu sem er með prinsessuna fang, fanga prinsessan er bara hamingi okkar og gleði og, og sköpun og gáfa og hérna, confidence og allt þetta og þessi dreki er frikin aðalámskra hún er Þa. bara bara síns tíma, hún er löngu úrelt mm. nú er ég komin í neikvæni skilur, skilur, við hendum henni ekki á einu bretti við hendum henni ekki á einu bretti en guðanabænum búum til eitthvað þarna vil til hliðar mm-hmm. eitthvað sem er andkerfi mm-hmm. skilur, eitthvað en, andrött mm-hmm. Ég ætla að segja eitt líka núna. Ólógist. Og meðan við erum tala saman núna, sko, þarf ekki að vera hreddur við að vera komin í neikvæðinni vegna þess að við erum með tungumál og stundum þarf maður að fara þangað til að geta útskýrt hvað maður er að fara. Aha, nei, nei, já, já, algjörlega. Þannig að, þannig að, algjörlega. Og, það er bara og, fyrsta stig í því. Ég skil þig, 100%, mér er þetta áhugavert sem þú ert að Ég er raunar hafði ekki pælt svona mikið í þessu fyrir að þú ert að segja þetta hér sko. Mm-hmm. Að við séum öll Ja, sko það sem hún gerir, hún rænir okkur í fyrsta lagi. Hún rænir har tvent al. Hún rænir okkur skynjunin okkar. Mm-hmm. Hún rænir okkur innsæin okkar. Það að vera settur og hólfaður í einhverra tíma, acceptera trú fullorðna fólksins, hún rænir okkur innsæin. Mm-hmm. Og við vitum ekki eins og við erum 12 ára, við vitum ekki einu sinni að við höfum verið rænt. 
til það er að hræðilega við það mm-hmm. hversu vont er að vera rændur og vita það ekki einsinni skilur þú mm-hmm. það, það er að vesta það tekið frá þér eitthvað svo þarft að fara hérna fertur eða fimmtur lesa steitt steinar eða eitthvað og þetta hann segir að þú veist það, þú tapaðir einhver þarna eitthvað eða þú veist horfa einhverja Disney myndir og bara I've been staring at the edge of the water long as I can remember never really knowing why eitthvað svona skilurðu og þú bara já það er eitthvað sem að ég týndi skilurðu og við erum öll þar kallar eða konur og eitthvað svona og, veist, og við getum við getum bara veist, Og eina sem við þurfum að gera er að leifa bara, þú veist, kids tread softly for you tread on their dreams. Mm-hmm. Og við erum að traðka á draumum barnan okkar á þess að vita, vegna þess að það var gert við okkur og við vitum ekki lengur hvað erum að gera, sko. Mm-hmm. Það er að sorglega. Og þegar ég er að tala núna þá er einhver bara, já, ég veist hvað, ég er ekki að tala um. Auðvita, auðvita veit hann ekkert hvað er að tala um. Af því hann veit ekki að hann var rændur. <laughs> <laughs> þú veist, það er ekki hægt, eða þú veist, bara, ha, veist, <laughs> það er það sem er ræðilegt því að hérna gleymskuna að ef þú gleymir einhver skil, þetta er eins og að ég tek gleiruðin þín þú veist að þú <laughs> veist, bara eitthvað hérna, það, veist, hvernig að finna það ah, <laughs> veist, er svo já, eða þú veist nei, þetta er, þetta er bara svo rétt sko. og hérna, <laughs> þannig, <laughs> þannig að þetta er að fyrra að þú ert rændur einhver innsæi þú ert rændur töfrasprótanu einum þú ert rændur sjálfstæðinu þú ert rændur þessari skinnjun barnsins að finnast þú vera heimurinn mm-hmm. og yfir í það að heimurinn sé orðin eitthvað svona sem var bara veist, að, að berjast við alla daga sko, og mm-hmm. alltaf eitthvað hérna og, og svo koma alls konar afleður af því mm-hmm. hitt er að þegar þú veist hvað þú ert og veist hvað þú vilt gera þá, þá þarf að vera einhver skilur, ég er með stelpu um daginn hún áttara, byggur til töfrasbrota skilur, töfrasbrota mm-hmm. og töfrasbrotin er metafora fyrir töfrasbrota gleðinar hennar mm-hmm. ekki láta ræna gleðinni henni láta ekki skilur, það er verið að drita þú veist, búið að drita hún svona, algjör svona, svona yndisleg mm-hmm. og þú veist gauðrarnir er að drita á hann og bara eða þú veist hára og fíbla og þá veit ég og kýla og veist þú þetta er bara þessi eilífi bardagi sem á sér stað hverja mínútu í skólastofunum mm-hmm. veist, og hún bara pff, 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 þú veist þetta, þetta er bara hérna afa kadavra bara pff, 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 skilurðu <laughs> og hérna og hún bara pff, 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 og þú veist töfrasbrotin sem við gerum hann upp í skrautólum og svona sem er lokin á svona námskeið nám, sem ég er með í selja skóla og annars þar er bara þú veist, láttu ekki ræna gleðinni þinni, sko, mm-hmm. og við erum að það, 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 veist, nú er komin í svolítið annað, ég ætla, ég ætla að klára þetta af því að, veist, það sem að við gerum í okkar myndakerfi er að við, ef að, ef að ég er áttara, einhver, og þú ert áttara og þú drullar yfir mig og segir, Óli þú ert Tommi, skilur og ég bara, þú veist, eitthvað og ég er ekki með nógu mikla töfra og ég er ekki það góður í Hogwarts, skilur að töfrarnir þínir, þeir fara inn fyrir mig mm-hmm. skilur hérna, þú veist, og ég fyrir til kennarans og ég sé sölver fáiti, skilur ha, og kennarans kemur, já, já, sölver minn, nú skulum við aðeins að róa okkur og eitthvað svona, skilur þú þannig að í staðin fyrir að ég sé vald eldur og sagt um mig, Óli hva, hver er þú að láta sölva ræna gleðinni þinni þetta er ekki djóki mér bara sé, þú lætur ekkit sölva ræna gleðinni þinni með einhverju bara þú ert hommi hvers, þú veist, hérna, heru, Veist, hva, ertu, ertu búin að henda töfrasbrotunum bara til hans skilur þú það er að segja að þetta, þú veist, þetta að blemi, það mm-hmm. byrjaði bara 8, 9 og 10 ára, mm-hmm. og þessi hérna þessi fórnalansugsun skilur þú það bara hérna og ég hendi töfrasbrotunum til þess sem að síst á að fá hann mm-hmm. og, og þannig ölum við krakkan og grauf þetta er eins og ég væri á fótbaltæðingu og ég væri coach og þú væri að gefa hérna fasta sendingu á einhvern gaur Og hann ætti ekki breyki hana því hann er lélur í að taka við boltum. Og ég segi bara, Sölvi, gefðu nú aðeins lausar á hann hérna, Jóa. Ekki gefa svona fast á hann. Skilur þið? Gefðu bara lausta á hann. Mm-hmm. Bara í tíu ár. Heldur, heldur að hann yrði góðu fótboltamæður? <laughs> ha, nei. Nei, halló. Bara, þú veist, gaur. Bara þrusað á hann, bara aftur og aftur. Pastlega út fyrir komfortsóni eða eitthvað hann að hann mæti áfram á æfingar og eitthvað svona. Mm-hmm. En þú veist, snúum dýnamikinni við Það, þannig, já, nú er ég bara er, er hérna er þetta erfiðara þetta er þetta erfiðara fyrir strákan stelpur bæði jafnt Þóltið það? Já, ég get alveg tekið langar ræðum munin á þessum það er náttúrulega, 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 það er náttúrul
Þetta Aðra finnst loft... manni eins og í augnablikinu séu strákar aðeins að fara verra út úr er það Nei, er bara bæði að fara þetta er bara það er, það er einhver hérna <laughs> Nei, þú veist f- f- Brandaran í þessu er sirkusinn að það séu kallar og konur strákar og stelpur Það er djókisk Hvernig og þá? sér engin djókið í þessu Hvernig þá? Nei, bara veist, kallar ski, munu aldrei skilja konur og konur munu aldrei skilja kalla og þeim, þeim er ætlað og þau er einhvern veginn dæmt til þess að, að bara að, að, að vera eilífu vesinni sko. <laughs> bara frá í sex ára bekk sko eða fyrir eða þú veist í fjára ára eða eitthvað þau er svo ólík besta leiðin besta svona fallegasta en leið sorglegasta er þegar ég var í Peru og það var stelpa sem var eitthvað fimm ára og hún var búin að setja upp te stelli sitt geðvitt flott búin að raða þessu og svona og var að búa til og var með, var með dúkur eða ekki dúk, bara einhverja hluti og hún er bara eitthvað hér búin að búa til sinn heim, kemur bara fimm ára bróðurinn er eitthvað með jeppa sinn og bara straugjar yfir þetta skilur mm-hmm. og hún bara hér og þá kemur bara, ok hvað ætlar að gera þessu skilur og hvað gerum við alltaf veist, tökum strákinn og bara, heru, hvað er þetta að gera hérna vist, vist, skilur mm-hmm. og, hún, og hún lærir það bara strax að, að, að veist, hún fær aldrei að æfa sig í því að bara svona anda sig gegnum þetta bara sjá fyndin í þessu veist, gera eitthvað úr þessu mm-hmm. það er segja, þarna er töfrasprotin stundum rifin bara strax skilur hvernig, er, hvernig er, hvernig er, hvernig er þetta að tengja, tengir við þetta já, Það getur segja sorry. Nei, ja, þú veist. <laughs> hérna, en þú segir þú veist, þú að fara með í skólana, hérna eins og selir skóla og tala um að fara með námskeið, segir þú. Já, já, Hver? ég kenni þeim einu sinni í viku. Okay, og ég gefi mér að þú sért að fara dálti vel út fyrir boxið sem er verið að vinna með í skólanum. Hvernig er þessi tekið? Já, bara vel. Ja, þú veist, mark í skólastjóri, leið leið með börnin sé að taka þig mjög vel. En hvernig eru svona kennararnir og og þeir sem stýra skólanum að taka sig? Það er engu að taka. Það er að segja, ég er ekkert að hvað trubla þeirra dag, sko. Mm-hmm. Nei, ég meina bara... Nei, þeir er ekkert að kíkja inn eða neitt. Nei, en manni líður stundum eins og það, eins og það sé ótti við að það sé verið að gera eitthvað öðruvísi. Það er það sem er að tala um. Já, en það er bara... Það er bara eitthvað. Mm-hmm. Þeir gera bara sitt og ég gera mitt. Mm-hmm. Og eitthvað. Uh, já. En... en Þa, þar er ég sem sagt að þar nota ég, ég nota sögur til þess að búa til þetta með að, að láta ekki ræna því það eru svo marga góðsögur sem að fjalla um að einhverju rændur einhverju erum við að vanmeta erum við að vanmeta bönn erum við að vanmeta bönn <laughs> já, við erum að eða þú veist <laughs> þar að segja að djókið í þessu er að, að, til, að, að til þess að sjá heimin eins og ættir að sjá hann stórkostlegt leikrit og ekki leikrit heldur bara stórkostlegt game og í það er að segja þá hérna þurfum við að snúa þessu við og, og horfa á þau og fara að læra þeim já, það er að segja, minnst að kosti þú veist, að hluta e, síðan kemur, fyrir ekki, það sem allt þetta sem ég búin að segja síðasta kortir 20 það snýr að því að finna perluna mm. að finna þú veist, alkimistin og allt það mm-hmm. síðan er það að þegar þú veist hver þú ert og lætur engan fokki er lætur engan ræna töfrasbrotuna einum ekki í neitt ekki konuna eina ekki mömmu eina ekki fórsetsráðara ekki neitt mm-hmm. það rænir, þú leifur engum að ræna gleðinni einni mm-hmm. skilur, eða minnskosti ef að þú ert orðin leifur Veist, taktu það ábyrð á því minnst og mm-hmm. spurðu því, á hverju veist, hvað vantaði mig til þess að á hverju var ég svona triggeraður mm-hmm. á hverju er ég svona núna veist, allt þetta og taka ábyrð það ég kalla mm-hmm. tilfinningar sjálfs ábyrð útgeslunna sjálfs ábyrð veist, taktu ábyrð á útgeslunni mm-hmm. þannig að það er eitt en þegar þú veist það og þar komum við hinu hlutanum reyna að hafa þetta eitthvað og hann er sá að þegar að Eins og, og ég ætla að taka dæmi með stelpuna sem er með töfrasbrotna sinn og hún komur með hann og hún, bara, já, hún er bara hér og þá, byr, þá segir hún vá, wow, hún er með gimstina einhverja hérna í og hún er búin að setja svona kóparvýr hérna upp og búin að leira hér og eitthvað svona og, veist, og þú horfir á hann og, og hlustar og heyrir eiginlega ekkert í henni og hún er lítil og hún byrjar að segja bara vá, wow, mér langar að, að koma í vélmenni 
sem að sem að klifrar upp sem að klifrar upp og svo langar með þú veist eitthvað svona mm-hmm. skilur þú Þe, þú veist þetta þetta er svo þetta er svo lágt þetta er svo þetta er svo mikill silfurþráður mm-hmm. sem að við heyrum aldrei í þarna þurfum við að vera komnir með kerfi eitthvað sem einhver sem að hlustar og segir bittu hva 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 vantar til að búa til vélmennið skilur hva mm-hmm. hva vantaði þarna mm-hmm. veist, hún 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 vill hún vill töfra, hún er töframanneskja mm-hmm. og hún vill segja veist, ég er þarna og mér langar mér langar að að, að, að lyftist upp, já mér langar að þetta geti flóið og svo vil ég að komi tröll tröll hérna mm-hmm. og ég vil að hann haldi á, á ég vil að hann haldi á gimstein og þegar gimsteinin, þú veist eitthvað svona mm-hmm. þú veist, þar kemur til kasta tæknunar skilur Þar þurfum við bara að segja, vá, bittu vó, getum við búið þetta til? Ok, ef við byrjum byrji tæknileiko eða, þú veist, hvað hva þurfum við? Mm-hmm. Þá þurfum við einhvern sem er passionate, þannig að í Uber, Uber leigubílsturinn, mm-hmm. sem að við, þú veist, og hún skrifar, hendir einhverju í appið eða eitthvað og segir bara, mér langar, mér langar robotmestara. Þá bara einhver robotmestari bara í bara upp í hérna bara hvar í einhveri, einhveri lind í Kópavóginu mm-hmm. bara býr þar mm-hmm. og hann er bara að eftir að nógu margi vilja áttur að læra á robot og hann bara ok, það er konið tíu hérna sem að langar þá besti ég hérna sitt í gang mm-hmm. þá bara, þá koma bara hérna tíu bara hérna robot mér langar hérna robot <laughs> þú veist, og þá bara, þá bara gera þetta ég vinna halló þú veist Þau þurfa að tjá sig og ef að þau, ef þau eru ekki með nógu góð íslensku til að tjá sig varðandi róbotana mm-hmm. ég meina þá, þá fara þau bara já, ég vil hérna læra að tala betur tungumál til að eitthvað róbot þú veist, þetta gerist allt mm-hmm. en hvað, í stóru myndinni erum við að í, í þessu samtali, þá erum við að tala um þessi kerfi að því við vorum að tala um aldingismunna, við vorum að tala um mentakerfi svo er að tala um fjármálakerfi líka við erum alltaf að með þessi kerfi Já. Þessi þeir eru nú þannig að kerfin eiga að vera til fyrir okkur Mentakerfið á að vera fyrir börnin uh-huh. En síðan endar þetta einhvern veginn alltaf á að bara börnin eru farin að þjóna kerfinu sko. Uh-huh. Uh-huh. Hvað er að gera til að Fyrsta lagi að segja Fyrsta lagi er alltaf bara Þessi kerfi eru það besta sem að okkur Akkurat. hefur dottið í hug Akkurat. Eða við getum líka sagt Ef við tökum þetta alla leið í skringila heitin uh-huh. Að allt sem að þú upplifir sölvi Mhm uh-huh er það fullkomnasta sem að þér dettur í hug Akkurat. á þinni tíni mm-hmm. skilur þú mm-hmm. og þér hefur ekki dottið betri hugmyndir í hug mm-hmm. alveg eins og ef að skilur þú kannski gerir bara eins og gógan og, og fer til Haiti eða eitthvað mm-hmm. og þá ertu komin í eitthvað allt annað kerfi og þá er það það sem að þér hefur dottið í hug mm-hmm. ég bara segja þú veist en, en við ákveðum að vera hér þú veist Og, og við skoðum og við samþykkjum alþingi sem kerfi, samþykkjum fórsetun okkar En hvernig, er að, vera, hvernig þetta, er að vera sko Þetta er alltaf þú sem að ákveður að draga kerfin til þín Já, einmitt, einmitt Og ég upplifi þetta með, eins og með stjórnmálin sko, þá upplifi ég einhvern veginn á einhverjum bunt eins og sko eins og það sé að verða til sko stjórnmálamennir eru á einhverjum bunti soldifærni bara að vera að tala við sjálfa sagði því fólkið er bara að fara að tala um eitthvað annað og fó, svona, fólkið er í abel bara að byrja að búa til eitthvað nýtt líðræði sjálft sko mm-hmm. þetta gerist undir soldið þannig en mm-hmm. hérna mm-hmm. uh, nú er aðtegli brestur en dóttin í mig mær Nei, ekki aðtegli brestur, aðtegli snild aðtegli bara snild. með svo margt í hausnum Já, einmitt Þú getur allt þetta góð orð Já, þú veist, ætlar að taka, sko, bóndin hérna á Íslandi fyrir 30 árum, hann var með allir ekki sprest Þú veist, hann var bara Og svo kom bara lóan og byrja að syngja líka og hann var bara, hann trumplaðist við það, skilurðu Þú veist, tveir fuglar hérna, skilurðu Þú veist, það var aðtegli sprestur Ok, aðtegli snildin var að geikja Já, þú veist, við erum bara aðla okkur Neyfi Við erum bara aðla okkur af því að vera allt með snjallsíma og þetta og hérna og darara og þurfa að leysa þetta og svo hringir einhver og svo búið til mat að gera eitthvað bla bla skilurðu Það sem ætlaði að segja er, 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 að segja er sko, ég er svona vegferð eins og þú ert þínum og þegar þú talum þetta með menntakjörðu og ég veit úr búin að á hvaða punkti þarf maður stundum að gera sér notendavænan þar að segja þú veist ég stundum upplifa þetta með mig að ég er svona þú veist mig langar að fara alla leið í eitthvað en ég upplifa svona ég er að tala við hóp sem skilur það enga veginn, þannig að ég þarf að dempa með um svona 60% þess að vera notendavæn Algjörlega Og þess sem eru tala, þú tala um aðalnámskrónna og mentakerfi og svona mm-hmm. svo er þú með pælingar mm-hmm. Upplifur er stundum að þú eru að dempa þínar pælingar aðeins bara til að geta náða að sníka þeim aðeins inn sko. 
Uh, er það kannski hlutverk einhvers annars? Já, að taka já, þínar pælingar og dempa þér? Já, allir ekki. Eða bara hlust. Það er oft sagt sko, það er oft talað um, hérna, uh, það er oft sagt það sko, snillingar og þeir sem hafa uppbyggt að snilling, snjalla hluti, að þeir eru furðu fuglar, þar til að kemur the first follower, sko. Já, sem er þá einhver svona mainstream gæi sem að verifæjar hugmyndina og gerir hann allt í einu svona þannig að massinu til ég kaupa hann Já, já, einmitt En það er það sem er svo gaman við hérna, það að vera með alls konar skringileg heit er að það sem er svo spennandi við það að þú getur alveg farið í gröfina og bara þetta var fáviti þessi var fáviti ég grínast hvernig hann klúðraði í lífinu mm-hmm. bara auðmingi, skilurðu og það er bara áhættan sem að felst í því að vera að skoða mm-hmm hluti sko, og svo mm. segi, svo kannski pikkar eitthvað upp og verður eitthvað úr því og þá snýst eitthvað þessi Hefur þið tekið moment hefur te, að því, á köflum og stundum hefur fólk hugsað þér að hann er skrýningallin sko Hefur þið mm. tekið moment þar sem þú fengið ótta út að í? <laughs> nei Ó, oh, nei Ég tekið hvað eila ég hérna hvað í ótta í óttasta, eila minn helst ótti er að, er að hérna að 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 ugle, já, að vera að missa frelsið það er að segja frelsið mitt til þess að, að hérna, hugsa mm-hmm. sjálfstætt þess að ég geta alveg lent í því að eitthvað myndi gerast og ég er dópaður upp og einhver líftækjum yfir og eitthvað svona mm-hmm. þú veist, og bara, þú veist þá, þá væri ég ekki lengur að spila leikinn það væri hann þá hluta af leiknum mm-hmm. myndi gera mjög áhugavert mm-hmm. en hérna varstu búin að hlusta á veitali sem ég tók Óla Darra Nei, nei. Við vorum að tala um lífi mitt og, uh, hann, og hann hefur þurft að nota lífi kvíða debur, uh-huh. og það er svona umræða sem er oft uh, hún verður viðkvæm út af því að, og ég man í myndinni uh-huh. hérna Óli Prík að þar kemur móment þar sem á við kannski spilum sem á brotu myndinni þar sem hún talar um með þetta hérna það sé stungið þó ég taki lif uh-huh. þar sem maður finnur strax og það er mjög mótfalli því uh, já, já, já er hérna er sjálfgefið að þau þurfa að vera slæm? Uh, nei, alls ekki. Við náttúrulega tökum lif, við náttúrulega drekkum eins og vitlýsingar, mm-hmm. áfengi. Já, man, lo, lo, kí, kíkjum það, á, það er bara, það er svolítið. Man langar að kíkja á smá bótur þessu, með þess það er líka, með þess þetta er skemmtileg mynd og hérna, það, þetta er svona tvekja mynd að dreilir. Erum við ekki með ljóða á þessu það? Nett ekki mm-hmm. lilegt. Eigum við ekki tala með hann eða? Jú, ég er þetta, er það svona... við höfum þetta allt bara einhvern veginn sjáum, þetta er þetta en hérna, nei að því með, með er... lífin að því mitt er svo segir sko, má, má einhverju lítið segja að þú veist á hvað er tegund að matar að þessi lif á hvað er mitt áfengi og allt þetta og mér er þetta að við þetta, kíkjum á þetta mm-hmm. Það farið út og reynt að taka inn allan heimin en í raunum verið getur fundið allan heimin inn í einni mör að þú stundum þarft að fara í einhverju vitlusu til að fatta nú er ég búin að vera 17 ár Ísla Finnur í tæmlileg þessa mann á að vera að rísa fættur og klappa fyrir hefjunir. Þetta er maður 20 ára í þessum andlega að tekst Ólafur Ítriði Stefánsson. Ég synst að fara að þjálfa Val. Er svona að renna ólíka blind í sjóðinu eins og þið Já, já. Hvernig er hann þar að möndla það? Við erum bara hérna ein grúpa, við erum bara að fara á, á sem fæ hérna Íslandi er, en þeir eru svona mynd. Þetta er mánudagurinn þar sem við prófum nýja appið. Það heitir Kiwi, en þetta er svolítið svona lykillinn á okkur. Þetta er ekki með gat undir og blöytur. Já, góð spurning. Já, góð spurning. Já, góð spurning. I am lost as a coach. You must bring your idea, you coach. Stand up, far fucking in. Now see me, kids. We fall for fucking beat the rain. Who's for it? Og svona tilfinningar leysi og dofi Það sagði Kristin við um það Nú er stakkum við fæði fari að tjekka eitthvað á lífi Við erum að vera kjafta þess Horfur á þess út að þetta er eitthvað hópur Við erum bara með lélega þjóðan Það er til einn ólstiðum skil Það er ekki að spila eins og þú spila Við getum ekki bóðið þetta eins og Þetta var jarðaföður Þetta var ekki jarðaföður Jú, jarðaföður er ambalsmæs Ég held að þetta myndi passa eða var þetta í hálfur Ha, nei, bara handbóltamæsins, ég er að segja, Óli Prik er að fæðast. 
Er þú orðin Óli Breik? Já, hver er það? Ég sé þú mér Þú segir hann að hann sé að fæðast Já, það fyrir eftir hvaða tengingar er í kringum það hugtak En hérna segir hann svo öldum aðeins með lifin að hérna, þú veist að því ég upplifur stundum einmitt svona í svona hjá fólki sem er þú veist í sem andlega gera á jóka og svona að það verður rosalega neikvætt út í eitthvað sem heitir kvíða lifið eða þunglindis lifið eitthvað svona leis en síðan eru þau nefnilega og þú veist að tala við mann sem hefur tekið svona lif þau eru í lefilum að þú veist það er alveg hægt að vera að taka eitthvað lif þar sem þú ert bara algjörlega út úr heiminum og slefandi en síðan er líka bara rosalega mikið að fólki sem segir þessi tegunda lifum hefur bara hreinlega bjarga lifum mínu verður þú ekki fara varla í þessu umræða að einhvern veginn svona að alhæfa og mikið algjörlega, algjörlega bara, þú veist, eins og segi með lif og mentakerfi þetta er að besta sem við eigum akkurat núna og jú, bara sum lif þurfa stundu þartu parastinu mól bam, stundu þartu íbúfinn og bomba stundu þartu stert þunglíðlist til þess að þú lappir ekki fram að bjarginu en talandi um tengingar núna núna langa má koma því sem við vorum að tala um byrjun sem við með sveppina af því að sko við getum alveg auðvitað er þetta rosalega viðkomum um ræða og hérna sérstaklega Íslandi en við erum bara með internet og internetunni það er bara þannig í bandaríkjunum þá er sælósæpin virkaefni í sveppum það er bara á leiðinni það er bara styttast í að það verði nota sem lif við áfallastreitu þunglind og kvíða þannig að gæti til dæmis verið að þar mætist þessir heimarsvöldið að nú er bara komið ljós og þetta er ekki eitthvað mínar pælingar þetta er bara eitthvað sem maður er hægt að lesa hérna það er að komið ljós að að þetta virka efni sem er að finna í sveppum er að gefa frábæra raun til dæmis áfallastreiti og hermönum slæmum kvíða og fleiri hlutum þá er náttúrulega ekki lengur þetta eignur að það að það sé bara eitthvað svona þvæla og einhver eitulif og eitthvað svo leið Nei, akkurat, bara eins og með John Hopkins þú veist, bara kíkja á það þú veist eitthvað að pæla í þessu, kíkja þú veist, fólk, ég segi bara, þú veist þeir eru búin að vera, þeir eru með rosa sterkt stöddi og svo skól í Bretlandi og þetta er allt og og þetta er bara að koma rosalega langt þar og maður segir líka oft ef að bandaríki fær hvernig er það, ef bandaríki hnerrar þá fara Evrópa kvef þú veist og ef við förum á vestuströndina og þú veist og allir þessi saga og kaf oni hvernig hvernig allir stíðið verður til hvernig fyrsti sveppafundurinn verður, þessi bankamaður og svo kemur timesgrein um það og hérna alls konar þetta er svona mjög merkileg saga og hvernig síðan Nixon administration og allt það hvernig þeir búa til hérna propaganda á móti auðvitað gegnum stríðið og darara og svo kemur svona núna og svo hefur þessi önnu bylgja hefur verið að koma bara frá með leyni um mótum Það er til dæmis maður sem ég veit ekki hvort þú þekkir hann, hér er nundstinn svona þekkir hann hann er inn í fórstirsaðanetti og hann hefur verið að glíma við mjög erfiða hluti þegar kemur að hérna kvíða þunglindi og hann hefur dóldið verið að benda á einmitt bara að þessa umræðu og hvert hann er komin í bandaríkjunum bara að það er hérna bara virtir vísindamenn og læknar og alls konar að tala um þetta þannig að það er ekki lengur hægt að henda þessu bara eitthvert sem eitthvert þvælu Nei og ég held sér bara mjög tímabært að bæði þú og ég opnum okkur bara á það að þú veist bæði hef ég prófað það og nema það að ég hef alltaf prófað það í öruggu settingi skilur það sem að þú ert í öruggu rými þú ert með ákveðin ásetning þú ert búin að þú ert búin að taka líkamæðin og hreinsan svolítið dagana fyrir ef ekki vikurna fyrir það er að segja að þú hendur svolítið út kjöti þú veist ekkert áfengi ekki neitt og þú ert svona vel hreinsaður og tær og svo mætur með ásetning ert í örg umhverfi og svo og svo prófar það áfram með þetta sko og það er það setting sem að eins og Michael Pollan talar um og fleiri sem að segir alla söguna það er að segja innra settingi þitt og ytra settingi skilurðu og svo eru sumir sem að og það eru miklu fleiri en fólk heldur sem að er og fer út í náttúruna og situr með þessum miklu kennurum og prófa sig aðeins áfram og upplifur náttúruna á miklu dýpur og fallegri hátt er ekki varðandi alla svona umræðu og það sem blandast oft inn í hana er þeirra að verið með að gera þetta í djamtilgangi ofan í áfengi og eitthvað svoleiðis og síðan einmitt þegar að bönn og unglingar er að gera þetta já, einmitt 
Er ekki svona svona með þetta að við, og ég man þegar ég var út í Kaliforni fyrir þrem árum, þá var við til svona CBD ólega sem er núna bara nánast komin upp í lífju, sko. Emet. Að þá var hún allt í eitthvað svaka hættulegt hér en þetta var bara selt hvar sem er þar, sko. Emet. Að því þar er svolítið svona þetta bara er fullorðið fólk verður að fá að gera það sem það vill gera, sko. Algjörlega. En síðan erum við með svolítið aðra umræða með þetta að verða blanda þessum efnum ofan í áfengi fara að skoða og sálf og samtalið og sálfræðingar, margir sálfræðingar sem eru, eru auðvitað farnir að horfa til eins og John Hawkins og, og inn í söguna og sjá bara að það eru allar, veist, allar rannsóknir eru að styðja þetta og, og hérna að minnst og hvernig byrja að skoða það mm-hmm. og, og þeir kannski eru ekki komnir á þann stað að geta opinbera sig með það en það þarf að fara að koma og ég held og það virðist vera þannig að, að sálfræðingur sem er kannski finnur að það er blokkering í, í sínum klient mm-hmm. og hann kemst aldrei eitthvað og sálfræðingar eru farnar átt sig á því að ef þú hérna, prófar sveppin í, í einhvern veginn dansi við kannski dálislu meðferðir mm-hmm. eða eitthvað þá er hann að styðja við þetta og líka það fallega við það að fólk sem að uh, það fólk sem að er að nota þetta það veit það líka að það er ákveðin ábyrð sem fylgir því mm-hmm. Það er að segja að þú, það má ekki vera þannig að sá sem að nota svepp sé með allt niður um sig eftir tvö ár mm-hmm. sem afleiðing að því Akkur, að sá það. sem að ætlar að prófa sveppin hann, hann mun líklega upplifa frelsistilfinningu en eini fjöturinn er þó sá er að það er þín ábyrð ef þú vilt að meira fólk kynnist sveppinum eða að jóaska eða hverju sem er þá er það þín ábyrð að sína það í ytra lífi að, 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 hérna, að hann sé að gera eitthvað fyrir þig að það sé einhver byrtingamynd á því mm-hmm. skilurðu, ég kem ekki til þín og segi heyrðu, ég fór til hérna ég fór til Peru, nei, ég fór til Katmandú og þú segir, já, ert með einhverja sönnun segi, já, já, hérna ég teiknaði þennan mynd af, af stað, teiknaði þennan mynd þú bara, ha, óli getur ekkit veist, það er ekki sönnun fyrir því að ég hafi farið þangað, sko mm-hmm. Veist, ég þarf að vera með eitthvað ég þarf að byrta einhvern veginn fyrir þér skilur þú vilt sjá í mér ef ég segi já, ég er að nota þetta eða þetta þá er eiginlega það sem að justify er það er mm. hvað skilur, er ég glaðari er ég umhyggjusamari er ég peppari er ég meiri náttúrunni, er ég betra formi mm-hmm. er ég að skapa fallegri hluti er ég að hafa góða áhrif á einhverja sellur, fyrirtæki eða pólitík Skilur, sem er áhugavert á sem er að fara eitthvað langt í þá umræðin sem er áfengi að þá er hérna fólk sem er undir miklum áhrifum áfengi sem er yfirleitt auglýsing á því að áfengi er ekki tilstaklega gott Já Til dæmis Áfengi bara er bara barnsins tíma mm-hmm. og hérna vonandi losnum við einhver tíma við það mm-hmm. En að því menna til dæmis og... Kári Stefánsson er búin að sitja hérna og hann, hann hefur sjálfur sagt sko að áfengi sé versta eitulifi sko Til dæmis og, hérna, og erum með þetta brúðum allt Já, já, já af því að það er í raun besta eitulifið sem að við eigum mm-hmm. <laughs> skilur að því að ef það væri, ef það væri bara tvist á það með Kára skilur, allt sem þú notar mm-hmm. er af því að þín lógík segir að það sé það besta á því augnabliki mm-hmm. sem þýðir að það er það besta fyrir þig mm-hmm. á því augnabliki mm-hmm. svo getur hver og eitt rætt hvort að það sé versta fyrir almanna hag eða bla 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 það er að segja, er segja ja. við gefum þó áfenginu það kredit að það, það veist, að það er ennþá uh, til mm-hmm. í okkar vitund, skilur við erum ennþá að ræða áfengi á hverju af því það er nógu klárt til þess að að vera alltaf í kringum okkur mm-hmm. við erum bara ekki búin að finna betri leið sama með mentakerfið, sama með alþingi, þetta er, þetta er bara kerfi og hugmyndir sem við ennþá trúum á Ég ætla að nota núna orðið sem þú notaðið á þannig að atikli snildin mm-hmm, atikli snildin atikli snild þetta er þessi treyli sem vorum að horfa þannig að hvað klikkaðu að hverju gast ekki verið þú veist, þú, þú veist handboltamaður á sko hæsta, hæsta, hæsta leifili hvað klikkaðu það er í þjálfuninni ba- bara var ekki var ekki nógu mikil ástríða er það fullt já, eða þú veist, ég átti góð Æ, maður heyrði þetta við líðarandi klefanum og... já, já, það var skemmtilt ár Já. og gefandi ár og falli þetta og kendi mig margt uh, síðan, síðan var ég með þessa hugmynd Kiwi og er með mm-hmm. sem er svolítið svona styrtlu hugmynd um það að, að leysa veist, ke, app sem átti svolítið að leysa upp uh, hugsunarháttin okkar mm-hmm. brjóta veist, 
brjóta þetta allt sem að fullunda fólki er að dæli krakka og svona mm-hmm. og gera leik úr því mm-hmm. og það er svona í, það er í smá helli núna en þú veist það kannski kemur aftur í þetta ekki mm-hmm. og það var eiginlega bara það mikil ástríða fyrir því að það óverrætaði þjálfaran sem mm-hmm. er sem er líka alveg skemmtilegt en samt en, eins og við töluðum um hérna og þú og Kitti voru að tala um hérna áðan þegar þú komst inn að þú ert með mjög háa handbolta greind þegar þú töluðum um með bara leikkerfin og hvernig skilningi þegar leikkerfin bara þegar þú ert unglingur og annað þannig að ekki hefur það vandað inn í þjálfunum en nei nóg að því já, já. en ég, ég veit það ekki bara hvernig hérna við langaði að bera eitt undir þig með hérna, því ég skrifaði bók um að björgum Pál mm-hmm. og hann talar alveg rosalega falla um þig Mm-hmm. er er ennþá bræðralag svona milli ykkar ákveðina leikmanna í, sem voru þarna í mörg ár saman já, náttúrulega þráður sem að slitnar aldrei sko mm-hmm. veist, að það að vera í klefa og að þessi háa vibrans með leikmunum er bara eitthvað sem er ósynlu þráður sko, þó mm-hmm. þú hittir það ekkit mikið Einmitt. en þú veist það að, að það var farið einhver svona leið með svona mörgum er náttúrulega bara bara eitthvað, eins og segi ósynleg, fallegur þráður sko mm-hmm. Þanna, þetta hlýtur að vera hérna þegar ég fóruð að ólífilegun og tóku silfrið og svona, það er fallega þetta eigi minningu já já, og gaf manni mart sko, og mart til að læra af og, og alls konar þetta er að taka næstu ólífilega þar aftur og björgum við með þess að teóriju að því að hafi hérna það er vantað smá dassa kæruleysi ykkur hvenær í sem sagt þeir eru allir að vinna ólifilega nánum eftir þeir eru voruð í raun já, og voru með, já, já, já. með í raun og voru ennþá betra lið já, já, já. og þá hafi hérna þá hafi vantað smá kæruleysi inn í öfnuna til þess einmitt, þú tölum aftur um þetta já, já, já. til þess að auka flæði sko. Já, já. það hefur svona tekið þessi jafnvel ofa alvarlega sko. já, í, í raun einhvern veginn þá var mjög fallegt, þú ert með öll tækin og tólin, geðu ykkur formi Aron komin þarna inn sem náttúrulega bara mm-hmm. og átti geðu ykkur mót og, og, og betra og vinnum frakkan og loksins og allt það og hérna og samt einhvern veginn og það er nú líka fegurinn í þegar þú hafir ekki stjórnað öllum hlutum og í þessu til, þessum tiltekna leik þá gerðist það við byrjum illa og þá gerist það sem að má aldrei að gerast og hefði ekki átt að gerast fyrir okkur að við förum allir í í svona logik sko að segja og sem er þá orðin ólógík að segja þú ferða þú tekur ekki afslöppu hlutina og ferða að vera over analysa, ferða að vera over secure skilurðu og var stemningin þá öðruvísi þegar að þið vinnið silfrið? Já, eða þá til dæmis eins og spannur leikurinn þá byrjum við okkur vel og það er eitthvað sem ræðu því mm-hmm. og þá er allir svolítið í flæði svo á náttúrulega lógi þetta, þessi sturlu þarna setni hálfleik líka sko mm-hmm. sem er, ég veit ekki hvað kemur það moment sko mm-hmm. en, en það sýnir svolítið að falla hann hátt hvernig í raun þegar þú áttu kannski ekki endilega vinna þá vinnuru og þegar þú áttu að vinna og vinnuru ekki og það er náttúrulega sem er bara beauty við sportið Einmitt. og þetta er svolítið í lífinu og í lífinu sko Einmitt. Einmitt. og það er okkur þessi og það er kannski ástæðan fyrir því að andleg vegferð uh, getur, svo ég komi með eitthvað praktist í þessu vitali <laughs> að, að hérna að það virðist oft skringilega vera þannig og við þekkjum þetta öll leikara þekki þetta, þú þekki þetta þekki þetta allir að það að sleppa á hvernig momenti að gefast upp, verða kærulaus sé besta leiðin til þess að eitthvað gerist þegar langi að gerast sko. og það er, það er þvessug sem að og Svo, er það ekki um leið og maður setur of mikla væntingi hlutina þá er maður að búa til eitthvað svona já, já. einhverja svona hérna, hvað er þetta kallað svona resistance já, já. það er líka mjög fallegt eins og fólk sem fer til þess í atafnir eða er að fara í kako eða allar að upplifa eitthvað og er rosa með væntingar sko, þá snýst þetta alltaf í höndunum á okkur sko. Er svona, e, e, alltaf en oft mín fallegustu moment í lífinu hafa rosalega oft verið þegar að ég átti ekki von á neinu já kom bara alveg aftan á mér sko. Mm-hmm hann leiðir að koma mikla og svo allir ekki svo kemur við með væntingu með hérna endurtaka þá þá kemur það ekki sko. Einmitt. Þetta er svolti svoleis. Ja, þetta er þetta er allt svoleis. Mm-hmm. Ja, ja. Svolti svoleis. Mjög fallegt sko. Mhm. Ah. Um. Hvernig er hérna að því þekkja þessi var með Stefanie systur þinn í bekk alveg í gegnum allan grunnskólann mm-hmm. og hún náttla var í tennisinum. Eggert 
var rosa öflugur í fótboltanum svo landinn í meðslum. Jón Arnór náttla náði alla inn í NBA, þú þú handboltanum. Þetta er rosalega íþróttageni í þessari family. Já. Já. Pappi er hávaxinn líka. Já, já. Já. Já, já, þetta er rosalega gerð. Já, já, já. <laughs> Nei, og líka kannski eðli pappa og líka hérna Ingu sem er hérna stjúp, eða mamma, ég maður sér ekki stjúp, en svona já. hinn mamman mín, sko. Mm-hmm. Og hérna, og bara þeirra svona, það líka, þú veist, bæðir þetta, þetta gen og eitthvað, það líka bara svona þeirra látleysi og eins og mig, þú veist, mamma alltaf og fósturpappi líka, þú veist, frekar slög og mm-hmm. þannig ég er svona með þá þá leið í gegnum þetta að fá bara algjört frelsi og meina sömu fóreldur eru þetta vilja vera inn í öllu Hefði Jón Arnur bróðin orðið mjög góður í handbolt ef hann hefði valið handboltan? Já, örgla, hann er náttúrulega bara atlít hvað svo sem hann hefði valið sko. Já, rúslega í þetta maður Já, ertu líka... búin að kíkja á Last Dance? Já, já <laughs> Þú ert búin að spyrja um hann í Ég spyr alla að þessu Já, já gott, algjörlega, algjörlega, já. bara æði Það er eitthvað svona, ég veit ekki, er eitthvað ég tók, ekki, ég tók ekki loga á þetta, sko, loga á þetta að hlæja hann, ekki hlæja að eitthvað, en, veist, ég, ég, gat, ég horfði stundum á, sko, setni þáttin á laugadeginum, sko. Já. Ég gat svona að dílega gratið fyrir keisuna að, Já, sko, einmitt. tók fyrri þáttin, þriðu degi, og þá settist þau öll í sófan, bara family, þetta var bara family time, sko. Logi getur náttúrulega ekki verið með neitt til leit gratið fyrir keisuna. Nei, hann bara bam, átta þættir eitthvað <laughs> bara skemmtileg sko ah. Það gefur mann innsýn inn í alls konar hluti Já, fallegt líka hvernig allir hafa tekla og, og, og hérna, hvernig Kári talaði um þetta líka og mm-hmm. fallegt og, og, og þessi líka þú veist, einmitt, er þetta þess verið og líka það sem mér fannst til að fallegasta mómentið fallegasta mómentið fannst mér þegar ég held að það verið áttundu þáttur og þá var, var hann að spurja hann og segja Stjórnan, þú veist, það, menn er að tala um að þú hafi verið svolítið vondur við menn og darara og eitthvað svona þú veist, þá, þá var eitthvað svona raddir um það og þá þá einhvern veginn hann táraðist aðeins Emil. og svona, hann veist að stoppa það aðeins og þá var svona þá var svona eins og hann væri hann væri einn það væri þrátt fyrir allt þetta þrátt fyrir sex titla þá væru samt hinir ekki að fatta af hverju hann var svona vondur mm-hmm. af hverju hann var svona geðvegur og allt þetta og það var svona eins og að þú veist að, að það, hann, hann var ekki að fá justificationið þú veist fyrir það, þú veist hann vissalega hann var að fórna akkurat, þú veist gudigæjanum og vininum og darara mm-hmm. og þú veist, og þú veist að distans er þessi frá öllu og hann þarf alltaf að koma heim og hann þarf að við sjóðum allir í hundragráðum og þú veist og allt þetta Æ. en þarna, mér fannst þetta var svona moment fyrir mér var þetta moment þáttana þegar hann svona einhvern veginn hann var virkilega leiður og hann svona fyrir kannski, já, einhver augnabliki fyrir hann bara, var þetta alltaf þess verið þið, veist, skilja, okkur skilja er ekki, okkur fatta er ekki einhvern veginn að því, veist En þú sjáum þetta moment úr svo ég vitna aftur í trailerinn á hann og Ólabrík þegar að þú ert að garga þá í klefanum mm-hmm. að því nú ertu rúsa hjartalýr og góðu náungi mm-hmm. er þetta ennþá svona eitthvað element sem að þú hefur ríðar því við, sko mér stofti eitthvað neginn að við, við, við göfgum hlutur rúsalega mikið að það er eitthvað neginn svona það öskra sér eitthvað rúsa slæm það má ekki, en þetta er í okkur öllum Já, en samt þetta var akkurat moment sem að ég, veist, ég held að það ekki gerst, uh, nema kannski, ég veit það ekki, ekki oft en þú veist, þetta er einhver þetta er staður sem þú vilt ekki vera á nei, nei. þú vilt finna betri leið sko. en ef þú lendur á þessum stað er þá ekki að, að hleypa hann út jú að ég með þessa teóri að við, sko, við, að, að við eigum að gangast við okkur sjálfum eins og erum mm-hmm. og stundum erum við búin að ákveðin ég má ekki vera reyður og, og því meira sem ég fyrir að læra að stoppa mig af uh, ég upplifði það til sem er mig að þegar ég fór allt í henni finna reyðina mín aftur mm-hmm. og þú veist þetta svolítið glaður bara meðan uh, ég er ekki að skaða hana fólk uh, uh, algjörlega og það er náttúrulega hlutverk þjálfarans er að halda þessu distansi til að geta tekið okkur þennan hárblásara að öðru mm-hmm. kóru að því menn líka að bara mannlegt eðli að slakna þess á Einmitt. og stundum þarft að setja upp eitthvað leikrit og í raunu er það, það er bara kúnst þjálfarans að halda þessu passlega distansi veist, þú mátt ekki eins og hann segir hann líka what, you're not friend of players only not <laughs> Benz, take, you take Benz, veist, veist, bara, er bara einfalt 
annarkort þetta með hann inn á eða á bekkin, veist, eitthvað svona og mjög fallegt, sko, ég er svona einhver, veist, algjör rúki <laughs> í þessu, sko veist, ég og líka, veist, með allir að verið einhver fyrir einmitt þjálfurum að finda hvað maður er þrátt fyrir alla spilamennskun og allt þá er þjálfun eitthvað allt annað ah, einmitt, einmitt. og það tekur tíma og þú þarft að lendi í alls konar til þess að verða betri og betri sko einmitt. reynir á aðra hluti og... já, já, já Okay. Hvar hérna hvar líkur ástríða í núna? Er það, er það í gagnvart börnum? Og já, hún men, líkur í, já Mentakerfinu þar já, Er hún ekki mentakerfinu í... heldur í að, í að bara gefa af því gagnvart börnum? Já, ég held að mín mesta ástríða líkir því að koma þessari, þessum viðsnúningi svolítið inn að við sem samfélag byrjum að skoða þennan viðsnúning sem ég kalla tilfinninga sjálfsábyrð að, að kenna börnum strax að láta engan ræna gleðinni sinni og að segja að taka ábyrð á tilfinningunni sínum mm-hmm. vegna þess að tilfinningarnar okkar eru okkar e-mail á universið Amin. óskin okkar er í formi tilfinninga hún er ekki í formi miða eða markmið eða einhverja skjala eða plana heldur hún er í formi okkar tilfinninga ástands mm. það er að segja þegar ég er glaður og peppaður þá er ég að senda út óskina um að ég vilji þannig heim mm-hmm. skilur að ég, að ég vilji vera í því ástandi það er að segja að þetta snýst minna um visual kannski visualana sem að þó er alltaf byrtingamyndir mm-hmm. vona einhverju sér að tengja við mig en það er að segja óskirnar okkar eru eru hér og ef einhverju búin að stela hjartan okkar og ræna þá erum við alla daga að senda út í heimin óskina um að við viljum að svona sé ástandið mm-hmm. skilur og við erum í álugum og í raunur eru í álugum ef einhver hefur rænt hjarta og hversu mörgum hjörtum er rænt oft og, og þá ertu ekki vibrans, þú ert varkár, þú tekur enga sjensa, þú klæðir í seif uh, ertu ekki gerir ekki neitt ertu bara svona líður áfram og þá er sú orka sem að þú ert í, að því alla frumur hafa tíðinni og eitthvað svona og tíðinni þinna fruma er það sem að þú ert að óska heiminum Er það, tengist þetta því sem að ef ég myndi spyrja spurningar sem ég er búin að spyrja eiginlega alla, ef ekki alla sem að sestina ef þú, ef það væri nú einn 15 ára Óli Stefa Lusta ef þú ætlar að gefa 15 ára eða 16 ára sjálfu þér ráð miðan allar reynsluna sem þú hefur mm-hmm. hvað er að myndir að gefa þér? Já Lát aðtugaðu eða það er að segja taktu ábyrð á gleðinni þinni taktu ábyrð á gleðinni þinni eða vöntun á gleði ef þú ert ekki glaður skoðaðu hver það var sem að rændi þessari gleði veist, hver eða hvað mm-hmm hvað var það sem rændi þessara gleði uh-huh. og hérna og finnd út því vegna þess að endanum til þess að vinna hann aftur já, endanum varst að þú sem leifðir einhverjum að ræna gleðinni henni Skilur. og that's it við erum að skoða það ef við erum leið hver, hver var það sem að tók eitthvað uh-huh. eða, hverjum leifðum við að taka eitthvað uh-huh kekkjað? Erum við ekki bara að vera góðir? Jú, bara verri ég verri betri eins og við segjum Ha? Það verri verri Ég verri verri ég verri betri Það verri betri Já, skárri ég verri verri Það á sannlegt að fá þið Með á sem við les Ekki bara gaman að koma Var þetta Var þetta eitthvað svona Já, já Ég veit ekki Konami Kári sat hérna og sagði ég vildi þetta hefði verið, það fór í þóttin í lok þóttar eins að hann, ég vildi þetta hefði verið efnismeira, í, í mínum huga hafa þetta tekið öll þessi viðtal, þá var það mjög efnismikið viðtal Já, ég veit Þannig að þetta var þessi bara Já, nei, ég þakkaði líka fyrir að fyrir aðtikli skáfuna að halda þræðinum og Hann búið til nýtt orð, aðtikli snild Já, ef eitthvað, reynum að snúið sig eitthvað jákvæðt Það er ekki? Já Já Gekk ég að mér. <laughs> <laughs>